Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo, «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un poco de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Desde sus orígenes, la comunidad apostólica sostuvo lo mismo, la identidad que la diversidad del crucificado con el resucitado. Es decir, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús cumple sus promesas. Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó. Y ese resucitado es el mismo Jesús que estuvo con los apóstoles, que comió con ellos, que dialogó con ellos, que les enseñó el reino de Dios de palabra y de vida, con actos concretos, que les enseñó quién es Dios, que les enseñó el camino y que ese camino es Él mismo. Yo soy el camino. Jesús se aparece a los suyos, les muestra las heridas de los clavos en manos y pies para que crean, para que no duden, para que se disipen las dudas, como luego Él mismo lo hará, se mostrará, mostrará sus manos y sus pies. Come luego en su presencia, demostrándoles así no ser un fantasma, sino un hombre vivo y real. Les explica además que su pasión, muerte y resurrección había sido profetizadas en las Escrituras. Este pasaje del cual Él hablará es el momento importante porque así queda la evidencia de que su palabra llega a feliz término, que su palabra se cumple. Y este pasaje es fundamento seguro de nuestra fe, si el resucitado fuera mera ilusión, nuestra esperanza sería algo enteramente insostenible y por lo tanto nuestra fe sería vana, como dice el apóstol. Conviértanse y bautícense, 
Pedro, al ver la buena disposición de la gente, aprovecha para dirigirles una nueva catequesis. Sus oyentes son judíos y argumenta a partir del Antiguo Testamento de los anuncios de Moisés y los profetas. Los discursos, predicaciones de Pedro ayudan a leer la historia como historia de salvación que culmina en Cristo y después de la venida del Espíritu en la constitución de la comunidad mesiánica reunida en torno al Señor. Pedro interpela con lenguaje muy directo a los judíos al que ustedes entregaron y rechazaron al que mataron, al autor de la vida. ¡Qué contraste! Han indultado a un asesino y han asesinado al autor de la vida. Aunque trata de disculparles, sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo. Esto es importante porque Pedro llega, deja como evidencia una acción donde su incredulidad o donde su fe actual les, les impide reconocer a Jesús, al Mesías tan esperado. Pedro, que ha madurado claramente en su fe, afirma ahora lo que nunca había entendido bien, que el Mesías tenía que pasar por la muerte y la cruz. Ahora ya sabe que el Mesías tenía que padecer. Pedro anuncia que a través de la resurrección Jesús se ha convertido en salvador de todos y por tanto todos tenemos que convertirnos a él. Dios resucitó a su siervo y nos lo envía para que nos traiga la bendición y nos aparte de nuestros pecados, nos aparte del pecado, esta realidad que nos enajena y despersonaliza. Buena evangelización la de Pedro, valiente, centrada y adecuada a sus oyentes, convenía que muriera y resucitara. Jesús se aparece a los discípulos reunidos en comunidad, pero siempre en función de la comunidad. Con su presencia comunica paz. Y por eso su saludo es este. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. La paz es la expresión más clara. Es el reflejo más claro de la presencia de Jesús es decir Jesús con su presencia comunica la paz y confía una misión serán mis testigos esto quiere decir anunciarán a los demás lo que están viendo lo que están escuchando y lo que están viendo y escuchando es su presencia viva su cuerpo vivo y resucitado que les habla que se reúne con ellos mientras están en comunidad y que les pide algo de comer para que ellos entiendan que no es un fantasma que realmente se cumple su palabra generalmente decimos que Jesús se apareció a los discípulos no se trata propiamente de una aparición como si un fantasma llegara de pronto ante el estupor de los presentes es más bien descubrir por parte nuestra la presencia permanente de Cristo allí donde estamos reunidos en comunidad. A cada hermano lo podemos ver, tomar de la mano, descubrirlo cerca de nosotros, darle el saludo de la paz, preguntarle qué necesita, darle de comer, compartir su alegría o su tristeza, pues en esos gestos tan normales y humanos reconocemos la presencia de nuestro Señor. He aquí el valor de la reunión, he aquí el valor de la comunidad, porque la comunidad es el cuerpo místico de Cristo, como dirá San Pablo más adelante, en esa imagen de la iglesia, la dimensión eclesial. Por eso el bautismo nos integra a la gran familia de Dios para que nadie se sienta solo. Y si alguien experimenta estos, estos sentimientos de soledad, debe reunirse en la iglesia particularmente en la fracción del pan, en la Eucaristía, en la misa, y ahí escuchará al Señor y comerá su cuerpo, pero también se encontrará con los hermanos. Cada Eucaristía ha de ser una aparición del resucitado, una experiencia de encuentro de Él con nuestra comunidad, con cada uno de nosotros, después de haberle reconocido con los ojos de la fe, en la fuerza de la palabra y en la fracción del pan, 
hemos de salir a ser sus testigos con nuestro compromiso ejemplar, con nuestra coherencia de vida, es decir, lo que creemos, lo que pensamos bueno, lo que hablamos bueno, debe de verse con claridad reflejado en nuestros actos. Todos los que se encuentran de verdad con el Señor salen radiantes del encuentro, irradian bondad, se entregan, de modo que los demás descubren en ellos algo extraño, algo nuevo, algo diferente a lo que en la sociedad notamos y vemos. La liturgia nos invita a reflexionar, por lo tanto, que la fe pascual del cristiano se funda en el encuentro personal con el Señor resucitado. No hay intermediarios. Él mismo sale a nuestro encuentro, Él mismo va con nosotros, Él mismo nos ve cara a cara. Y la experiencia comunitaria que transmite es el perdón, la vida, la paz que nadie nos puede dar sino solo el Señor vivo y resucitado con su presencia. El Evangelio de Lucas que hemos escuchado hoy del capítulo 24 de los versículos 35 al 48 tiene como trasfondo lo acontecido en el camino de Maús, pero su centro no es solamente la vivencia personal que se tuvo al reconocer al Señor en la fracción del pan, sino también la experiencia de convertirse en comunidad de testigos de la fe. Esto quiere decir hombres y mujeres que han experimentado juntos el encuentro con el crucificado resucitado, que los convierta en comunicadores de vida y de la misericordia de Dios. El relato de Lucas comienza presentando el retorno de los amigos de Maús al seno de la comunidad de amigos. Los discípulos están compartiendo con los demás que su corazón ardía en el camino junto al Señor y que lo reconocieron al partir el pan. Y en ese mismo instante, Jesús se aparece en medio de ellos ofreciéndole su paz. En una mezcla de desconcierto, asombro y alegría por lo inesperado de su presencia. El grupo creyó estar viendo un fantasma, pero Jesús se identifica mediante las marcas de la pasión. Esto hace el Señor en nuestra vida diaria. Esto hace el Señor en nuestra experiencia de fe, en los, en los momentos de oración, que son momentos de encuentro con Él. En su sencillez, este Evangelio vincula lo vivido a nivel personal y a nivel comunitario, lo experimentado personalmente, porque el resucitado hace arder el corazón del discípulo cuando le habla. Al sentirse en la presencia de Jesús, reconocerlo al partir el pan, convirtiéndolo así en su amigo personal. Y otra, lo experimentado colectivamente, porque el resucitado muestra al grupo su identidad por las marcas de la cruz y hace que comprendan el sentido que la palabra da la vida y a la muerte, lanzándolos así a ser comunidad de testigos de la misericordia y del perdón. Así tenemos o mejor dicho, sí, así tenemos que la experiencia de Dios es a la vez experiencia personal de amistad con Jesús y experiencia grupal de testigos del perdón y del amor. Una experiencia que se sustenta en cuatro aspectos que están muy unidos. Primero, la comunión con el Señor por la vivencia de la cruz. Segundo, la experiencia que surge del encuentro con el resucitado. Tercero, la comprensión del sentido de las Escrituras sobre cruz y resurrección. Y cuarto, la disposición generosa para comunicar la vida nueva que se lleva dentro, el perdón, la paz. Que en este tiempo de resurrección nos ayude a sustentar nuestra fe en el encuentro personal con el Crucificado, resucitado, que nos lleva a encontrarnos con los demás y en el encuentro comunitario con Dios que nos conduce a ser testigos del perdón y comunicadores de vida. Es fundamental considerar que en este tiempo de alegría y de paz, que es fruto de la resurrección del Señor, nos haga comprender que nuestra vida es renovada, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos, para reconciliarnos con aquellas personas que nos hemos sentido afectadas, se ha visto afectada nuestra relación, 
que nos, que nos hemos, que hemos provocado, nos han sido provocadas heridas para sanarlas, para ofrecérselas a las heridas del Señor en sus manos, en sus pies y en su costado y para que éstas cicatricen con la fuerza de su amor sanador, liberador y resucitado. Y por eso es necesario entender que las lecturas nos invitan a meditar sobre el mensaje central de nuestra fe. Jesús está vivo después de su muerte en la cruz y se hace presente en medio de nosotros, iluminándonos para que comprendamos su obra salvadora y animándonos a dar testimonio de ella. Imaginemos que estamos presentes en el episodio que nos relata el Evangelio y pidámosle al Señor la gracia de reconocer en nuestra vida su presencia resucitada y resucitadora. Por eso hay un aspecto importante en un primer momento contaron lo que les había pasado y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Los dos discípulos a quienes Jesús resucitado les había salido al encuentro cuando caminaban hacia la aldea de Maús, uno llamado Cleofás y el otro seguramente el mismo Lucas, nos hicieron parte, mejor dicho, no hicieron parte de, de los doce, no hicieron parte, pero eran también seguidores de Jesús, eran sus discípulos. Ellos habían reconocido su presencia por el mismo gesto que su maestro antes de morir había dicho que fuera repetido en memoria suya. El término bíblico, fracción del pan, acción de partir el pan, se refiere a la Eucaristía. Cada vez que ésta se celebra no solo se recuerda, sino que se actualiza su misterio pascual, es decir, su sacrificio redentor y su paso de la muerte a una vida nueva que se hace presente entre nosotros y alimenta a quienes participamos para continuar con esperanza y optimismo el camino de nuestra vida terrena, renovados con su vida resucitada. Cristo resucitado saluda a sus discípulos comunicándoles la paz. Esto mismo sucede para nosotros cuando celebramos la Eucaristía. Por eso nosotros tenemos en la estructura de la celebración eucarística, el rito de la paz. Es una paz que se comunica, que viene de Dios y que, que se comunica a los hermanos. Él, por medio de quien la preside en su nombre, les da la paz a quienes participan en ella y les invita a comunicarse este mismo saludo. En medio de la situación de, que estamos viviendo de incertidumbre, de inseguridad, de crisis económica, etcétera, necesitamos ser fortalecidos con el don de la paz. Ante todo, la paz interior que lleva o que solo Jesús resucitado puede concedernos para seguir adelante nuestra vida, sin dejarnos vencer por el miedo o el pesimismo, lo cual nos conduce a confiar en el Señor. Ante todo la paz interior que solo Él puede concedernos y que nos ayuda a vencer cualquier dificultad. Por eso le pedimos de todo corazón, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros y danos la paz. En un segundo elemento es importante decir que entonces hizo que entendieran las Escrituras. Los dos discípulos de Maús habían sido ilustrados por el propio Jesús resucitado, para comprender el sentido de las profecías bíblicas que se referían a él como el Mesías prometido. Ahora reciben una ilustración similar los demás integrantes de la primera comunidad cristiana que el Mesías tenía que padecer y morir para resucitar, como lo indica el Evangelio. Y lo dice también Pedro en su discurso que evoca la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Justamente en esto consiste el misterio pascual de Jesús, su paso por la muerte de cruz para resucitar a una vida nueva y gloriosa como consecuencia de haberse entregado al servicio del reino de Dios Padre, un reino de justicia, de amor, de verdad y de paz en beneficio de toda la humanidad. Su pasión y muerte fueron así el testimonio de la solidaridad de Dios hecho hombre con las víctimas de la injusticia y de la violencia para abrirnos a todos si nos identificamos con Él y nos solidarizamos también con ellas a la esperanza activa en un porvenir de vida gozosa y sin fin. 
y en un tercer aspecto, ustedes deben dar testimonio. Cuando Jesús resucitado pronuncia estas palabras, les está dando a sus primeros discípulos la misión de proclamar su resurrección no solo de palabra, sino también y ante todo con los hechos. En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Les había dicho en la última cena antes de su pasión, como nos lo cuenta el Evangelio según San Juan, y en la segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, su autor escribe, quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, decimos inmediatamente después de la consagración del pan y del vino. Este anuncio y esta proclamación debemos manifestarlos con el testimonio de, de nuestra vida, cumpliendo el mandamiento del amor y realizando así lo que celebramos en la Eucaristía. Pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento para que comprendamos el mensaje que nos transmite en los textos bíblicos, su palabra, y nos ayude a proclamarlo de tal modo que, como dice el verso del Salmo 5, brille sobre nosotros el resplandor de tu rostro y demos testimonio claro y luminoso de su resurrección y que María Santísima que acompañó a la primera comunidad creyente en Cristo orando con ella en la espera del acontecimiento de Pentecostés nos ayude con su intercesión para que nuestra fe se vea fortalecida así sea mis hermanos que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz